Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to continue the series of important MCQ of the chapter Animal Kingdom. It is part 3. Isse pehle already two parts is MCQ series ki uploaded hain. Agar aapne wo videos nahi dekhi hain, to please ja kar ke zarur dekhiye. Un videos mein aapko bahut saare aise questions milenge, jo aapke bahut hi achche concepts clear kar sakte hain. ओके सो गाइस वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सबसे पहला बेनिफिट तो आपको यही मिलेगा कि आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन यहां पर मैं करने वाली हूं ताकि आप लोगों की बायो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और आप Almost 360 में से 360 नंबर आप लेकर के आए लेकिन अगर 360 में से 360 आप नहीं ला पाते हैं तो भी आपके मार्क्स 340 प्लस आएंगे ही आएंगे बायोलॉजी में अगर आप जैसा मैं कह रही हूं उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे सो so, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ-साथ मैं यहां पर दे रही हूं इस तरीके के एमसीक्यू सीरीज वाली वीडियोस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों ने किसी भी कांसेप्ट को समझ लिया है उसके बाद अगर आपने उसके क्वेश्चंस को ड्राई नहीं किया है तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी क्योंकि आप लोग अपने आप को टेस्ट ही नहीं कर पाओगे कि आपको कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं है राइट right? तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के जरूर चेक कर लीजिएगा इससे पहले के दो पार्ट्स क्योंकि ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा क्वेश्चंस है हमारे पास तो एक वीडियो में 150 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने इस वीडियो को इस चैप्टर के क्वेश्चंस को चार वीडियोस में डिवाइड कर दिया है तो दो पार्ट्स अपलोडेड हैं ये तीसरा पार्ट है इसके कंप्लीट होने के बाद एक लास्ट पार्ट भी आएगा सो सबसे पहला क्वेश्चन है ब्लड ऑफ फेरेटिमा इज फेरेटिमा का जो ब्लड है वो कैसा होता है 1990 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी व्हिच इज रेड विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा व्हाट इज फेरेटिमा हियर व्हाट इज फेरेटिमा अर्थवॉर्म यहां पर बात किसकी हो रही है अर्थवॉर्म की सो बेसिकली जो अर्थवॉर्म का ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होता है होता है क्योंकि वहां पर आरबीसी जो है वो एब्सेंट होती है ठीक है जब आरबीसी एब्सेंट होती है तो हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है इसमें प्लाज्मा के अंदर क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं मालपीजियन टिब्यूल आर ये क्या है 1990 का आपका क्वेश्चन है and the correct option here is option number a excretory organ of insects guys uh, basically jaise jaise bhi koi bhi question aapki screen par aata hai aap sabhi se meri request hai ki agar aap isko test ki tarah le to bahut hi achhi aapki practice ho sakti hai koi bhi question aapki screen par aaye to aapko video ko pause karna hai aur uska sahi answer agar aapko pata hai ya galat bhi answer aapko pata hai to please comment section mein comment zarur kariye koi negative marking nahi ho rahi hai kuch nahi yahan par aapko marks nahi mil rahe hain sirf aapko ये जानना है कि आपको कितना आता है ठीक है लास्ट में अपना टोटल मुझे जरूर बताइएगा हर सही क्वेश्चन पे चार मार्क्स दीजिएगा और हर गलत क्वेश्चन पे माइनस वन की एक मार्किंग करिएगा राइट और अपना स्कोर प्लीज नोट डाउन जरूर करिए बिकॉज़ आगे हर चैप्टर के इसी तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है लास्ट टाइम के टेस्ट से अब का टेस्ट आपका कितना ज्यादा अच्छा हुआ कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई मार्क्स में वो सब आपको पता चलता रहेगा ओके सो जो मालपीजन टिब्यूल होते हैं दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट क्लियर चलिए काला अजार एंड ओरिएंटल सोर आर स्प्रेड बाय ये बेसिकली ये दोनों ही डिजीजेस किसकी वजह से फैलती हैं कौन इन्हें स्प्रेड करता है 1990 का क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी सैंड फ्लाई सैंड फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो है लीश मेनिया डोनोवानी क्लियर है याद रहेगा सो so, ये कौन है इट इज द वेक्टर ऑफ काला आजार व्हिच कॉज सीवियर लिवर इंफेक्शन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवॉर्म ऑकेर ऑन जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं अर्थवॉर्म के वो बेसिकली कहां पर देखने को मिलते हैं सॉरी एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच सेज डॉसिल सरफेस बेसिकली क्या होता है जो लाइट रिसेप्टर यानी कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड कंडीशन में पाए जाते हैं किस कंडीशन में पाए जाएंगे डिफ्यूज कंडीशन में ऐसा क्यों होगा ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए लाइट और डार्क में ठीक है सो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे डॉर्सल सरफेस पे आगे चलते हैं अर्थवॉर्म्स आर 
अर्थवम जो है दे आर यूजफुल आर दे हार्मफुल मोर यूजफुल देन हार्मफुल या फिर मोर हार्मफुल एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए दे आर यूजफुल अर्थवम जो है दे आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बिकॉज वो सॉइल को पॉरस बनाते हैं उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं कैसे वॉर्म को कास्ट करके नाउ इनको हम बेसिकली नेचर का प्लग मैन प्लग मैन भी कहते हैं नेचर का प्लग मैन भी कहते हैं क्लियर अकॉर्डेट कैरेक्टर इज इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक कॉर्डेट का कैरेक्टर है 1989 का इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट जो है दे, आ, उनके जो फीचर है दे हैव अ फीचर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स और वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं सबसे पहला मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था नोटोकोड ठीक है फेरेंजियल गिल्सलेट्स ये दूसरा उनका कैरेक्टरिस्टिक है और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है उनका पोस्ट ये रोस्ट नहीं है पोस्ट एनल टेल ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीज आप लिख लीजिए कॉर्डेट्स के आगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं नेक्स्ट इज सिल्क थ्रेड इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मॉथ ड्यूरिंग सिल्क मॉथ से सिल्क जो हमें थ्रेड मिलता है वो कब मिलता है ड्यूरिंग विच स्टेज एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज प्यूपल स्टेज जो कैटरपिलर लार्वा होता है ठीक है वो बेसिकली वोरेशियस ईटर होता है वो बेसिकली मिच्योर होगा और मिच्योर होने के बाद बाय सिक्रीटिंग द मिल्क द थ्रेड चेंजेस इन टू द प्यूपा एंड एनक्लोज इन टू द सिल्क कुकून नेक्स्ट इज अ वुड बोरिंग मोलस या फिर शिप वॉर्म इज यहां पर बोरिंग नहीं होगा बियरिंग होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी टेरेडो टेरेडो क्या है टेरेडो इज अ शिप वॉर्म आपको यहां पर फिर एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि शिप वॉर्म जो है उसका एक और नाम है साइंटिफिक नेम है जो क्या है टेरेडो ठीक है ये किसका मेंबर है ये मेंबर है ऑफ द क्लास बायवेलविया ऑफ द क्लास बाय वेलविया क्लियर तो शिप वॉर्म जो है दे आर इनफैक्ट नॉट वॉर्म्स एट ऑल दे आर रेदर अ ग्रुप ऑफ मरीन मोलस्क ये कोई वॉर्म के अंदर नहीं आते दे आर द ग्रुप ऑफ मरीन मोलस्क क्लियर चलिए आगे चलते हैं अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रियोसाइट एंड ऑस्टिसाइट ठीक है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे सो द क्वेश्चन इज अ जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वॉटर एंड हुज अमोनोसीड्स लार्वा आफ्टर मेटामोफिस रिटर्न टू द ओशन इज उस फिश का नाम बताना है आपको एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच सेज पेट्रो माइजोन क्या नाम है पेट्रोमाइजोन इसका अगर पूरा नाम देखें तो पेट्रोमाइजोन मैरिनस नाम है इसका राइट right? इसको हम कॉमनली एक और नाम से जानते हैं जो कि सी लैम्प रे क्या नाम है सी लैम्प रे क्लियर है सी लैम्प रे विच एग्स मतलब जो अपने एग्स को फ्रेश वाटर में ले करते हैं और उनका लार्वा जो है आफ्टर द मेटामोफिस वापस से ओशियन में यानी कि सेलाइन वाटर में आ जाता है नेक्स्ट इज अ मरीन कार्टिलेजनेस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज इनमें से कौन सी वो फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है वो एक मरीन कार्टिलेजनेस फिश है 2014 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी टॉर्पीडो टॉर्पीडो जो है वो एक स्लगिश फिश है ये कार्निवोरस फिश है इसका जो प्रे है ठीक है प्रे इलेक्ट्रिक शॉक के दौरान ही मर जाता है शॉक जो है इट कैन बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इसीलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इनमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच है विद रिस्पेक्ट टू देयर वॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से इज हाउस फ्लाई बटरफ्लाई सी सी फ्लाई सिल्वर फिश इंसेक्टा ठीक है ये सब जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं फाइलम इंसेक्टा को किसको बिलोंग करते हैं फाइलम इंसेक्टा को इस तरीके से हम कर सकते हैं ये फाइलम बताया गया है जैसे यहां पर ये सिर्फ फाइलम बताया गया है ये काइनोडरमाटा बताया गया है और पेसिस बताया गया है ठीक है क्लियर है तो सही जो यहां पर लाइन बनाई गई है 
ठीक है सही जो ग्रुप बनाया गया है वो इनका है जो कि सारे के सारे एक ही किसको बिलोंग करते हैं एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं जो कि है इंसेक्टा नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टर एंड द टेक्सॉन इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका जिसको सही मैच किया गया है उसके एक कैरेक्टरिस्टिक और टेक्सॉन के साथ एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए डक बिल्ड प्लेटिपस जिसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट इज ओवी पैरिस और टेक्सॉन है मेमेलियन डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो ओवी पैरिस है और ये फाइलम मेमेलिया के अंडर ही आता है ठीक है जो मिलीपीड यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा या आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं जो सी एन एम एन है देखो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना टेक्सॉन के बारे में गलत लिखा हुआ है तो सी एन एम एन में क्या गलत है यहाँ पर सी एन एम एन जो है बेसिकली इट इज डिप्लो प्लास्टिक जबकि यहाँ लिखा गया है ट्रिप्लो प्लास्टिक तो ये गलत हो गया यहाँ पर इसका ये गलत हो गया था यहाँ पर ओके और ये तो सही लिखा हुआ है दैट इट बिलोंग्स टू नेडेरिया टेक्सॉन उसके बाद सिल्वर फिश जो है वो एक इंसेक्ट है ठीक है इंसेक्ट है इट इज एन इंसेक्ट बिलोंगिंग टू द फाइलम आथ्रोपोडा जबकि यहाँ पर गलत लिखा गया है ठीक है हैविंग लॉन्ग एंटेना इसके पास लंबे एंटेना होते हैं कोई विंग्स नहीं होते एंड मूव इन अ विंगलिंग मोशन दैट रिजेंबल द मोशन मूवमेंट ऑफ अ फिश क्लियर है चलिए आगे चलते हैं 93 क्वेश्चन शार्क्स एंड डॉग फिशेज डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेस बाय शार्क्स और डॉग फिशेज स्केट्स और रेस से कैसे डिफरेंट है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से दैट देर पेक्टोरल फिंस डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलेंड्रिकल बॉडीज क्या होता है बेसिकली शार्क और डॉग फिश जो है दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी ठीक है उनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जबकि जो स्केट्स और रेज होती है देखो इनकी होती है सिलेंड्रिकल बॉडी क्लियर और जो स्केट्स और रेज होती हैं इनकी होती है फ्लैट एंड बॉडी कैसी बॉडी होती है फ्लैट एंड बॉडी क्लियर जिसके ऊपर विंग लाइक पेक्टोरल फिंस होते हैं जो कि बॉडी से अलग नहीं होते हैं तो हम कह सकते हैं देयर पेक्टोरल फिंस डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम देयर सिलेंड्रिकल बॉडीज नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट दम इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एनिमल है जो सिमिलर है एक दूसरे से और उनका सही यहां पर फीचर जो है वो बताया गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलो थर्मल एनिमल्स क्लियर जो सी हॉर्स है फ्लाइंग फिश है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और जो यहाँ पर ऑर्निथो रैंकस जो लिखा हुआ है इट इज बेसिकली ओवी पैरस जबकि यहाँ पर वीवी पैरिटी दिखाई गई है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ उसके बाद क्यों जो हमारा क्रोकोडाइल वाला ऑप्शन है बेसिकली वो क्यों गलत है क्रोकोडाइल हैज फोर चेंबर्ड हार्ट ठीक है क्रोकोडाइल हैव फोर चेंबर हार्ट और यहाँ पर तो ऑप्शन दे दिया गया है थ्री चेंबर हार्ट तो ये वाला भी इसलिए गलत हुआ उसके बाद लास्ट हमारा बचता है आ, आ, किसके बारे में एस्कैरिस के बारे में तो एस्कैरिस एंड एंक्लियोस्टोमा दे आर सेगमेंटेड इन राउंड वॉर्म्स जबकि यहाँ पर हमें क्या लिखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाई गई है क्लियर चलिए आगे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेज इनमें से कौन सा पेयर ऑफ एनिमल है जिसके अंदर जॉलेस फिशेज आती है And the correct option एयर is option number B, which says lampreys and hagfishes. क्या हो गए Lampreys and hagfishes. ये क्या होते हैं They are unusual jawless fish. जिनके पास jaw नहीं होता है जो compromise करते हैं with the order Cyclostomata. इसीलिए इनको जो नाम है इसलिए इनका ये नाम रखा गया because of the circular shape of the mouth. क्यों Because of the circular shape of the माउथ ठीक है जो ब्रेन होता है लैम्परेज और हैकफिशेस का वो काफी डिफरेंट होता है लेकिन वो काफी लार्ज नंबर में सिमिलैरिटी भी दिखाता है टू ऑल द क्रेनियट ब्रेन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ अ बॉडी फीचर एंड द एनिमल प्रोसेसिंग इट इनमें से कौन सा है जो कि मैचिंग पेयर है बॉडी फीचर और किस एनिमल का वो बॉडी फीचर है उसका एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेस वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि लीच में देखा गया है ठीक है ये लीच यहां पर आएगा क्लियर है बिल्कुल सो so, यहां पर ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया बिकॉज लीच जो है उसके पास वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड अ सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद द गैंगलिया ठीक है 
गिवन बिलो आर फोर मैचिंग ऑफ एन एनिमल एंड इट्स काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहां पर आपको चार ऑर्गेनिजम्स के एनिमल्स के नाम दिख रहे हैं और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम दिख रहे हैं आपको बताना है इनमें से कितने मैचिंग सही हैं 2003 का आपका ये क्वेश्चन है सबसे पहली मैचिंग की गई है सिल्वर फिश और ट्रैकिया की बी इज स्कॉर्पियन विद बुकलंग सी सी स्क्वेट एंड इट इज मैच विद फेरेंजियल गिल्स एंड डी इज डॉल्फिन विच इज मैच विद स्किन एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी दैट ए बी और सी ये तीनों ही बिल्कुल सही है ठीक है डॉल्फिन जो है वो एक एक्वेटिक uh, मैमल है और इट ब्रीथ थ्रू लंग्स वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है ना कि स्किन के थ्रू क्लियर है बिल्कुल चलिए आगे चलते हैं फिश विच कैन बी यूज इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो लार्विसाइडल फिश इज लार्विसाइडल क्यों कहते हैं बिकॉज वो लार्वा को खा जाती है मॉस्किटो की लार्वा को खा जाती है तो उसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज कर सकते हैं उस फिश का नाम क्या है टू थाउजेंड वन का ये क्वेश्चन है सो so, मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें भी मैंने आपको बताया था दैट गैम्ब्यूशिया फिश जो है उसको पॉन्ट्स में तालाब में छोड़ दिया जाए तो वहां पर मच्छर के पनपते हुए जो भी लार्वा होंगे उसे वो खा जाती है ठीक है ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ ब्लास्टोपोर किसकी ओपनिंग है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी आर कैनिटेरॉन ठीक है आर कैनिटेरॉन जो है आ, क्या कह सकते हैं हम जो सिलोम जो है सिलोम इज अ फ्लूड फिल्ड स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री केनाल विच इज लाइन बाय मिजोडम ऑन द बोथ साइड अगर ये सिलोम है तो यहां पर भी मिजोडम होगा यहां पर भी मिजोडम होगा क्लियर है जो सिलेंट्रॉन है ये आपके सामने जो लिखा हुआ है सिलेंट्रॉन जो है इट इज द सैक लाइक बॉडी कैविटी जो हमें सिलेंट्रेट में देखने को मिलती है और ब्लास्टोसील जो है इट इज द फ्लूड फिल्ड कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अब क्या बचा बचा आर्किनटेरॉन ठीक है आर्किनटेरॉन जो है इट इज द गट कैविटी इन द गैस्ट्रोला विच इज एनक्लोज बाय द एंडोडम ठीक है जो ओपन ओपनिंग होती है इसकी उसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर ठीक है इन डेजर्ट ग्रासलैंड्स विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली मोर एबेंडेंट डेजर्ट ग्रासलैंड में इनमें से किस तरीके के एनिमल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से फ्यूजोरियल ठीक है फ्यूजोरियल वो एनिमल्स होते हैं जो सॉइल के लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं एंड आर फाउंड एबेंडेंट इन डेजर्ट ग्रास लैंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑकेस इन इन में से किसके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 1994। ऑप्शन नंबर ए स्नेल ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच ऑप्शन नंबर सी कटल फिश या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी कटल फिश ऐसा क्यों है बिकॉज देखो कॉकरोच और स्नेल जो है दे बोथ हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यहां पर किसके अंदर होगा कटल फिश के अंदर ठीक है तो हमें क्या पता चला कि स्नेल और कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है राइट जेली फिशेस बिलोंग्स टू क्लास जेली फिश जो है वो किस क्लास को बिलोंग करती है 1989 का ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन स्काइफोजोआ राइट सो एनिमल्स विच आर मरीन सोलिट्री बेल और अम्ब्रेला शेप दे बिलोंग टू द क्लास स्काइफोजोआ जैसे कि हमारे जेलीफिश हुआ राइट right? नेक्स्ट इज एसोसिएशन बिटवीन सकर फिश जिसे हम रेमोरा कहते हैं एंड शार्क इज नोन एज किस तरीके का एसोसिएशन होता है वो कॉमनसिलीजम सिम्बायोसिस प्रिडेशन या फिर पैरासिटिज्म 1988 का आपका क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से इज कॉमेंसिलीजम अब कॉमेंसिलीजम क्या होता है इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म जिसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे वाले को द अदर वन इज नॉट हार्म ठीक है बेनिफिट तो होगा एक को लेकिन दूसरे वाले को कोई नुकसान या फायदा नहीं होगा सो so, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में अब आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबिया रेप्टाइल्स एव्स एंड मेमल्स सारे क्वेश्चन अब इन्हीं पे बेस्ड होने वाले हैं सो विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स इनमें से 
कौन सा ग्रुप है जो कि सही सीक्वेंस है एक्वेटिक मैमल्स का 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी विच से वेल्स डॉल्फिन एंड सील्स क्लियर है सो बेसिकली क्या होता है शार्क्स और ट्राइगन जो हैं जिनके नाम यहां पर लिखे गए हैं शार्क और ट्राइगन देखो ट्राइगन इसमें भी आ गया ठीक है इसमें देखो इस ऑप्शन में आ गया इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया ट्राइगन इस ऑप्शन में आ गया इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया शार्क इस ऑप्शन में आ गया इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया ठीक है तो किस ऑप्शन में ट्राइगन और शार्क नहीं मैंशन है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अब आप मुझसे पूछोगे ट्राइगन और शार्क क्यों यहां पर मेंशन नहीं है ठीक है तो बेसिकली क्या है कि जो शार्क और ट्राइगन है दे आर द मेंबर्स ऑफ कार्टिलेजनस फिश कार्टिलेजनस फिश के मेंबर्स हैं जबकि वेल डॉल्फिन और सील्स ये एक्वेटिक मेंबर्स के आ, के बेसिकली एग्जांपल्स हैं ठीक है दे बिलोंग टू द क्लास मेमिलिया तो हमसे यही कहा गया था कि करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है ऑफ एक्वेटिक मैमल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से कार्टिलेजनस कॉन्ड्रोसाइट उनका फिर यहां पर मैचिंग के साथ जाएगा एंडोस्केलेटन ठीक है कॉन्ड्रोसाइट ऑलवेज हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन हमेशा इनके पास कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होता है मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं जबकि फाइव स्पीशीज जो है मोनोट्रेम की प्लेटिपस एंड द एकाइडनस वो एग को जन्म देते हैं यानी कि सीधा बेबी नहीं होता है एग होते हैं कॉडेट्स जो है कॉडेट्स हैव जॉलेस एनिमल्स ठीक है जॉलेस एनिमल एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं कॉडेट्स के अंदर ज्यादातर रेप्टाइल्स जो है उनके पास थ्री चैम्बर्ड हर्ट होते हैं लेकिन क्रोकोडाइल हो गया ठीक है इट हैज फोर चैम्बर्ड हर्ट टर्टल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट बट विद एन इनकम्प्लीट वॉल इन द सिंगल वेंट्रिकल सो उनका हर्ट भी फंक्शनली चार चैम्बर्ड ही होता है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सही मैचिंग uh, की गई है वो इस वाले ऑप्शन की गई है ठीक है Which one of the following characteristic is not shared by birds and animal? इनमें से कौन सी characteristics है जो bird और mammals आपस में share नहीं करते हैं 2016 की आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी वीवी पैरिटी गिविंग बर्थ टू यंग वर्स दट डेवलप विद इन द मदर्स बॉडी रेदर देन हैचिंग फ्रॉम द एग इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज वीवी एक सेकेंड लेट मी रिपीट इट गिविंग बर्थ टू यंग वंस ठीक है यंग वंस को जन्म देना दैट डेवलप विद इन द मदर्स बॉडी जो मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो रहा होता है रेदर देन हैचिंग फ्रॉम द एग यानी कि अंडे से बाहर ना निकल के मदर की बॉडी में ही वो डेवलपमेंट हो रही है इन सभी को हम कहते हैं वीवी पैरिटी और सारे आ, सारे मैमल्स एक्सेप्ट द मोनो ट्रीम्स एक्सेप्ट द मोनोट्रीम्स वहां ठीक है सारे मैमल्स जो हैं एक्सेप्ट द मोनोट्रीम्स आर वीवी पैरस क्लियर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट वीवी पैरस इनमें से कौन सा एनिमल है जो वीवी पैरस नहीं है 2015 का आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर बी प्लेटिपस प्लेटिपस जो है वो एक ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म है जो कि अंडों को जन्म देता है ना कि यंग वंस को इट बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया भले ही ये मेमेलिया की क्लास को बिलोंग करता है लेकिन ये अंडों को जन्म देता है ना कि किसको बिल्कुल सही यंग वंस को अंडों को जन्म देता है राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको यहां पर क्लास भी लिखी गई है ठीक है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे गए हैं आपको बताना है कि सही कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में दिया गया है विदाउट एनी एक्सेप्शन 2015 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से माउथ वेंट्रल गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम स्किन विद प्लेक्वाइड स्केल एंड परसिस्टेंट नॉट अकॉर्ड जो आपको मिलेगी क्वाइंड्री साइट्स के अंदर क्लियर है बिल्कुल अब बाकी के सही क्यों नहीं हुए देखो आ, जो एव्स हो गई इट पोजेस ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड नियर द बेस ऑफ नियर द बेस ऑफ द टेल बल्कि यहां पर क्या लिखा गया है बॉडी इज कवर्ड विद फेदर स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुए इसके उसके बाद जो यहाँ पर पिने के बारे में जो लिखे गए हैं पिने आर नॉट फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड एग लेइंग मैमल्स पिने आपको एक्वेटिक में और एग लेइंग मैमल्स में तो देखने को मिलेंगे ही नहीं राइट right? उसके बाद तीसरा क्या है इन साइक्लोस्टोम जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं इन साइक्लोस्टोम अनपेयर्ड अपेंडेजेस जो है यानी कि अनपेयर्ड जॉइंट्स जो, जो है वो 
पाए जाते हैं जबकि यहां पर क्या लिखा गया है पेयर अपेंडेजिस तो ये गलत लिखा हुआ है ठीक है तो सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन वो सॉरी ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको यहां पर मैच करना है मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम वन में नेम ऑफ द एनिमल लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद कॉलम नंबर सेकंड में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं और कॉलम नंबर थ्री में उसका फाइलम या उसकी क्लास लिखी गई है ठीक है तो आपको सही कॉम्बिनेशन यहां पर सिलेक्ट करना है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी विच से पेट्रोमाइजोन उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है दैट इट इज एक्टो और उसका जो क्लास है वो है साइक्लो ठीक है जो इक्थियो फिश जो है इट बिलोंग्स टू द फाइलम एम्फीबिया ठीक है इट इज एन एम्फीबियन तो ये गलत गलती हो गई इसलिए ये वाला आंसर गलत है उसके बाद लिम्यूलस वाला क्यों गलत है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा नॉट पेसेस नेक्स्ट इज एडेमशिया एडेमशिया के बारे में क्या गलत है कि पॉरीफेरा लिखा गया है बल्कि आंसर होगा एक सेकेंड पॉरीफेरा लिखा गया है जो कि गलत है यहां पर आंसर होगा निडेरिया क्लियर है बिल्कुल और लास्ट वाला तो सही ही है उसमें सही लिखा गया है दैट इट इज एक्टोपैरासाइट और साइक्लोस्टोमेटाफेलम को बिलोंग करती है क्योंकि इट इज जॉलेस वर्टिब्रेट ठीक है ये जॉलेस वर्टिब्रेट है एक्टोपैरासाइट है एंड इट बिलोंग्स टू द साइक्लोस्टोमेटा नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टीलिया आर क्लास रेप्टीलिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच से दैट बॉडी इज कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन सही है बिल्कुल स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टीलिया को तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हुआ बी और सी ऑप्शन के अंदर जो आपका uh, सॉरी बी सी और डी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखे गए हैं क्लास बी सी और डी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं वो बिलोंग करते हैं जो बी के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बिलोंग करते हैं टू द क्लास एम्फीबिया ठीक है ये एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सी वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे गए हैं क्लास ऑस्टिसाइथिस के बारे में ठीक है टी एच वाई ई एस टी एच एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं वेट अ सेकेंड O S T E I C H T H Y E S क्लियर है और जो D वाला जो आपका लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कॉन्ड्री साइट्स की ठीक है क्लियर बिल्कुल तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेंटली करेक्टली डिस्क्राइब्ड विद नो सिंगल एक्सेप्शन इन इट इनमें से कौन से एनिमल्स की कैटेगरी को सही से डिस्क्राइब किया गया है सही तरीके से डिस्क्राइब किया गया है विदाउट एनी एक्सेप्शन 2012 का आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज ऑल स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल ठीक है कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा इसमें स्पॉन्जेस जो होते हैं दे आर द एनिमल्स ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी होती है जिसमें पूरे के पूरे पोर्स ही पोर्स होते हैं और चैनल्स ही चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं पानी को सर्कुलेट होने के लिए उनके अंदर से थ्रू देम इट अलाउ द वॉटर टू सर्कुलेट ठीक है कंसिस्टिंग ऑफ जेली लाइक मीसो फिल सैंडविच बिटवीन टू थिन लेयर ऑफ सेल इस तरीके से आपको लगता है कि एक जेली लाइक मीसो फिल है जो कि सैंडविच की तरह बना हुआ है बिटवीन द टू लेयर सेल की दो लेयर के बीच में वो एक तरीके से प्रेजेंट है नेक्स्ट इज वट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग इनमें से आप अगर आपको सेक्स देखना है कि फीमेल एस्कैरिस है या मेल एस्कैरिस है फीमेल फ्रॉग है या मेल फ्रॉग है तो आप क्या बेसिकली चेक करोगे किस चीज को आप देखोगे राइट right? तो सबके सामने उनकी उनकी चीजें लिखी गई है कि अगर आप फीमेल एस्कैरिस को देखते हो तो आप उसका शा, शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड देखोगे तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से 2011 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी मेल शार्क जो है आ, अगर आपको पहचानना है कि ये मेल शार्क है या फीमेल शार्क है तो जो मेल शार्क है इट हैज क्लास्पर क्लास्पर्स बॉर्न ऑन पेल्विक फेंस क्लियर है तो ये सही है आपका जो कि इंसर्ट होते हैं जाकर के फीमेल शार्क के अंदर 
फीमेल शार्क के क्लोआका के अंदर क्लोआका क्या है इट इज एन ओपनिंग ओपनिंग होती है बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ मेटिंग तो उस ओपनिंग के अंदर जाके आपके ये पेल्विक फिन क्लास्पेस बॉन जो पेल्विक फिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं मेल शार्क के अंदर वो जाकर के किसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाते हैं क्लोआका के अंदर फीमेल शार्क के क्लोआका के अंदर नाउ क्लास्पर्स जो है वो लोकेट होते हैं ऑन द इनर एज ऑफ द पेल्विक फिन नियर द मेल्स क्लोआका द फंक्शन ऑफ क्लासपर इज टू इंट्रोड्यूस पर्म इन टू द फीमेल जैसे मेल्स में ह्यूमन मेल्स में पेनिस होती है उस तरीके से ही जो फंक्शन होता है क्लासपर्स का उनका फंक्शन होता है कि स्पर्म को फीमेल शाक की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजिंग हर एग्स फीमेल शाक के पास क्लासपर्स नहीं होते हैं Which one of the following group of animal is correctly matched with its one characteristic feature without even a single exception? In which a consa uh, group of animal hai, which ko sahi tarikhe se match kiya gaya hai uski characteristics ke saath, theek hai? Ek characteristic ke saath koi bhi usme exception nahi hai. 2011 ka apka equation hai. And the correct option here is option number C, chondrocytes, which says that it possess cartilaginous endoskeleton. जबकि ये सही है बिल्कुल आंसर क्योंकि क्वेंड्रोसाइट जो है दे आर द कार्टिलेजनस फिश विद अ फ्लेक्सिबल स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज रेदर देन बोन बोन की बजाय कार्टिलेज से बना हुआ स्केलेटन होता है नेक्स्ट इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइलम आर करेक्टली मैच इन चारों में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें जीनस का नेम सही लिखा गया है उस जीनस के कैरेक्टर्स बिल्कुल सही लिखे गए हैं दोनों के दोनों और उसका क्लास या फाइलम भी सही मैंशन किया गया है And the correct option here is option number C, टेरिस टेरोपस ठीक है इसका क्या कैरेक्टर होता है दैट स्किन पोजेस हेयर स्किन पे हेयर होते हैं और ये ओवीपैरस होते हैं और ये किस क्लास में आते हैं क्लास मेमेलिया में क्लियर है चीज बिल्कुल आपको ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फाइलम ऑफ टेरस इज एक्यूरेट यानी कि टेरस के बारे में जो चीजें भी लिखी गई है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज फ्रॉक्स डिफर फ्रॉम ह्यूम इन पोजेसिंग ह्यूम से अलग कैसे होते हैं फ्रॉक क्या होता है उनके पास एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल ह्यूमंस जो है उनके पास ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं जबकि फ्रॉक के पास फ्रॉक के ब्लड के अंदर दे हैज बोथ व्हाइट एंड रेड ब्लड सेल विच आर न्यूक्लिएटेड जो कि न्यूक्लिएटेड होती है जो सेल है सेल डू नॉट लैक प्लेटलेट्स ठीक है सॉरी फ्रॉक डू नॉट लैक प्लेटलेट्स नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगविन इज करेक्ट इन चारों के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है 2010 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल्ड कोवेनोसाइट नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री जो कि बाकी के तीनों में नहीं मिलती है ठीक है नेक्स्ट इज वेट ए सेकेंड स्पॉन्जिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जो कि बिलोंग करती है फाइलम पॉरिफेरा को उसके पास कुछ स्पेशल कॉलर्ड सेल होते हैं जिन्हें हम क्वेनोसाइट्स कहते हैं क्वेनोसाइट जो है वो बाकी के आपको लीच डॉल्फिन पेंगविन में देखने को नहीं मिलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एन एनिमल कंसर्न ठीक है किसी भी एनिमल के बारे में चाहे वो अर्थवॉर्म हो फ्रॉग हो रैट हो कॉकरोच हो इनके बारे में सही डिस्क्रिप्शन दिया गया है किस ऑप्शन में 2008 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर डी कॉकरोच कॉकरोच जो है दे हैव 10 पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स जिनमें से दो पेयर थॉरेक्स के होते हैं और आठ पेयर जो है वो एबडोम के होते हैं क्लियर चलिए और कॉकरोच किस फाइलम को बिलोंग करता है जल्दी से बताइए मुझे हाँ बिल्कुल सही इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही तरीके से मैच किया गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ ऐसा क्यों है देखो बेसिकली क्रोकोडाइल जो है इट बिलोंग्स टू द क्लास रेप्टीलिया ठीक है किस क्लास को बिलोंग करता है रेप्टीलिया को सो इट हैज फोर चेंबर्ड हार्ट रेप्टीलिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास फोर चेंबर्ड हार्ट होता है तो ये तो सही हो गया फर्स्ट वाला सही हो गया उसके बाद जब हम नेक्स्ट चीज को देखेंगे वो है लेमर ठीक है लेमर टीथ जो है दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ टू विच इज नोन एज थीकोडोन जिसे हम थीकोडोट कहते हैं तो लेमर जो है इसके अंदर जो टीथ होते हैं ये एम्बेडेड अंदर की तरफ गड़े हुए होते हैं इन द सॉकेट्स 
किसके सॉकेट्स ऑफ टू टू सॉकेट्स के अंदर एक तरीके से ये लोग गड़े हुए होते हैं जिसे हम थीकोडोंट भी कहते हैं क्लियर तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वन इनमें से कौन सा वो चार ऑर्गेनिज्म का सेट है जिसके अंदर सभी के सभी यंग वंस को जन्म देते हैं यानी कि सभी के सभी वी वी हैं टू का आपका क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन एयर इज ऑप्शन नंबर सी विच से कंगारू हेडहॉग डॉल्फिन और लॉरिस ये सब किसको जन्म देते हैं दे बिलोंग टू द दीवीपेरिस कंडीशन दे गिव बर्थ टू द यंग वंस राइट तो बेसिकली अगर आपको देखें पेंगविन हो गया ठीक है इस ऑप्शन में कीवी हो गया और लास्ट वाले ऑप्शन में ऑस्ट्रिच हो गया ये सभी जो है ये बिलोंग करते हैं एब्स को दे बिलोंग टू द क्लास एब्स ऑफ कॉर्डेटा जिसके अंदर बर्ड्स आती हैं और दे डू नॉट गिव राइस टू देयर यंग वंस क्योंकि पेंगुइन कीवी और ऑस्ट्रेच कभी भी अपने यंग वंस को जन्म नहीं दे सकती है सिर्फ अंडों को ही जन्म देंगे राइट right? सो so, इसलिए ये तीनों ऑप्शन कंसिडर नहीं किए गए सिर्फ कंसिडर किया जाएगा ये वाला ऑप्शन नेक्स्ट इज एनुअल माइग्रेशन डज नॉट ऑक्यर इन द केस ऑफ किस केस में एनुअल माइग्रेशन नहीं होता है And the correct option एयर is option number बी ये आपका 2006 थाउजेंड सिक्स का क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ऐसा क्यों बिकॉज सेलेमेंडर डज नॉट अंडर गो एनी एनुअल माइग्रेशन क्योंकि इट ऑकेस इन सिबेरियन क्रेन सिबेरियन क्रेन में ही आपको देखने को मिलेगा आर्किटिक टर्न में और सालमिन जो है इट इज मेनली फॉर द सर्च ऑफ फूड और फॉर द ब्रीडिंग क्लियर है बिल्कुल माइग्रेशन नहीं होगा या तो फूड के लिए ठीक है या फिर ब्रीडिंग के लिए वो लोग उस जगह से थोड़ी देर के लिए जाते हैं एनुअली पूरा माइग्रेशन नहीं होता है राइट सो गाइज विद दैट सेट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हमने ऑलमोस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है अब जो लास्ट पार्ट है पार्ट फोर इस चैप्टर के इसी तरीके के क्वेश्चन का वो मैं कल अपलोड कर दूंगी सो बी रेडी फॉर इट इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए इस तरीके से आप पढ़ते रहिए सपोर्ट करते रहिए आप लोग जरूर नीट में सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे With that said thank you so much have a good day bye bye